हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द केसेस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज़ पी आई एज यू नो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सी एफ फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज़ ए हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशन एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन वेयर ए जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में तो इस लेक्चर में सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल इस वी ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू वी ऑफ एक्स फंक्शन के करस्पॉन्डिंग किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो हम डिस्कस करते हैं ये राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स दैट मीन्स वी ऑफ एक्स इज ए एनी फॉर्म इट मे बी इन द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इरेस्ट्री पावर एक्स और इरेस्ट्री पावर एक्स इन टू वी ऑफ एक्स सो फॉर स्टैंडर्ड केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड पी आई एंड हियर दिस डी बाई डी एक्स वी राइट कैपिटल डी दैट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी डी नोट बाई कैपिटल डी इट जस्ट अ नोटेशन एंड इफ यू टेक वन अपॉइंट कैपिटल डी दैट इज रिप्रेजेंटिंग रेसी प्रोकल ऑफ डी इनवर्स ऑफ डी एंड अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव इज रहता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो इन दिस इक्वेशन इंस्टेड ऑफ डी बाई डी एक्स इफ यू राइट कैपिटल डी देन दिस टर्म विल बी here this bracket is contained polynomial of d so it is a function of d so we may write this term is in the form of f of d i is equals to v of x so just is bracket ko ye polynomial in d hai so we can write it is a f of d y is equals to v of x below the video you can see subscribe button click on that to subscribe and there in the right hand side bell icon Click on the icon to get the notification of updated video. In the left hand side, there is a Swati Think Mathematics icon. Click on that icon, you will see home page of my channel, video playlist. Here in the playlist, the all the videos are available in the folder form. So, so if you want video on particular topic, just click on that folder. Particular integral. To find particular integral, we have to write p i is equals to one upon function of d into v of x. d के form में polynomial को express कर रहे हैं. This nothing but our f of d. So from our question, we have to write f of d into v of x. v of x is nothing but this right hand side term. So here, now the case number one is. Suppose our v of x is in the form of e raised to the power a x plus b. Or simply a raised to the power a x. Then for this term here, p i is equals to one upon function of d e raised to the power a x b. This term is not in the multiplication. If in multiplication there are two terms, then we can write a b is equals to b a. But if this term is not in the product form, then it means that if you write it on the right side, then it is on the operator. It is operating. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो तो डैट मीन्स ये ऑपरेटर उसके ऊपर ऑपरेट ही नहीं होगा फॉर एग्जांपल वन अपॉन डी ई रेस्ट ई पावर एक्स अगर लिखते हैं तो वन अपॉन डी का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट ई पावर एक्स क्योंकि ये वन अपॉन डी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इस टर्म के ऊपर ऑपरेट हो रहा है सो इट इज़ ए इंटीग्रेशन ई रेस्ट ई पावर एक्स डी एक्स अगर मैंने ई रेस्ट ई पावर एक्स वन अपॉन डी इस ऑपरेटर के आउटसाइड में लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा ई रेस्ट ई पावर एक्स एज इट इज दिस वन अपॉन डी ऑपरेट ऑन नथिंग दैट मीन्स वन सिंपली डी एक्स सो इस टर्म का इंटीग्रल आएगा एक्स ई रेस्ट ई पावर एक्स और इसका आएगा ई रेस्ट ई पावर एक्स सो हियर दिस बोथ टर्म्स आर नॉट सिमिलर तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है इन प्रोडक्ट फॉर्म इट इज नॉट इन द प्रोडक्ट दिस इज द वन अपॉन एफ ऑफ डी इज अ ऑपरेटर ऑपरेट ऑन दिस टर्म नस हियर The case number one says that if we have given this type of term, so here we can write one upon f of d e raised to the power a x into e raised to the power b. Here b and e are constant, so we can take outside this. So here remaining term is one upon f of d e raised to the power a x, and the case for e raised to the power a x is simply d is replaced by a. So p i is equals to e raised to the power b one upon f of a e raised to the power x. This is our final solution. But sometimes problems क्या होता है? Suppose आपके पास में 
इस टाइप का कंडीशन है वन अपॉन डी माइनस वन इरेज टू पावर एक्स नाउ इन दिस केस इफ़ वी रिप्लेस डी बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स यर एक्स का कोफिशियंट है वन सो इफ वी रिप्लेस डी बाय एक्स टू वी गेट वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन जीरो इरेज टू पावर एक्स विच इज नॉट डिफाइंड सो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इन केस इट इज इक्वल्स टू जीरो इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो तब हम क्या करेंगे फॉर पी आई ये फर्स्ट टर्म इरेज टू पावर पी एज इट इज इन डिनोमिनेटर वी हाउ टू डिफ्रेंशिएट बाई डी अगर डी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में एक्स बिकॉज वन अपॉन डी इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है सो so हियर जितने टाइम्स आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओगे जब जब आपका जीरो आएगा दैट टाइम वी हाउ टू डिफ्रेंशिएट दिस टर्म और उतने टाइम्स आपको क्या करना होगा मल्टीप्लीकेशन में एक्स सो दिस टर्म विल बी एक्स वन अपॉन डिविजन का टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी और इरेज टू पावर एक्स एज इट इज तो जो भी डिफ्रेंशिएशन का टर्म आएगा उसमें अगेन वी हाउ टू रिप्लेस डी बाय ए इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन दिस आवर फाइनल आंसर इफ अगेन वी गेट जीरो देन अगेन वी हाउ टू मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड अगेन टेक डेरीवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर टर्म विथ रिस्पेक्ट टू डी तो दिस इज अवर केस नंबर वन नाउ वी सी केस सेकेंड नाउ सेकेंड केस इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज अवर वी ऑफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और साइन ए एक्स और कॉस बी एक्स हेयर फॉर पी आई अगेन द डेफिनेशन इज सेम वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इन टू वे ऑफ एक्स सो हेयर पी आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ऑफ डी पुट द वैल्यू ऑफ अवर वी ऑफ एक्स सपोज इट इज साइन एक्स प्लस बी और इट इज कॉस एक्स प्लस बी हेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट सो बी मे बी जीरो सो वी गेट दिस केस न हेयर इन दिस केस जस्ट वी हैव रिप्लेस डी स्क्वेयर बाय माइनस ए स्क्वेयर हेयर द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज ए सो डी स्क्वेयर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वेयर इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स सपोज अवर पी आई सो इन केस अवर पी आई इज इन द फॉर्म ऑफ वन अपॉन डी स्क्वेयर एंड हेयर फंक्शन इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी सो यूजिंग दिस टर्म वी कैन रिप्लेस डी स्क्वेयर बाय माइनस ए स्क्वेयर सो आफ्टर रिप्लेसिंग डी स्क्वेयर बाय माइनस ए स्क्वेयर वी गेट पी आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वेयर इन टू साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन इफ अगेन द सेम केस इफ डिनोमिनेटर टर्म इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इफ इट इज जीरो देन अगेन वी हैव टू टेक एक्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड दिस डिनोमिनेटर टर्म विथ रिस्पेक्ट टू डी फॉर एग्जाम्पल सपोज वी गेट पी आई इज इक्वल्स सपोज पी आई इक्वल्स टू वन अपॉन डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू साइन एक्स और और कॉस एक्स इफ यू रिप्लेस डी स्क्वेयर बाय माइनस ए स्क्वेयर देन दिस डिनोमिनेटर टर्म विल बी जीरो सो केस इज फेल दैट मीन्स हेयर केस फेल एंड हेयर इफ केस इज फेल दैट मीन्स वी हाउ टू मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टर्म इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टर्म विथ रिस्पेक्ट टू डी then it is 2d sin x or cos x again 1 upon d is representing integration with respect to x and this operator is operating on this term so here x by 2 as it is it is a integration of sin x dx or if our function is cos then it is integration of cos x dx In this way, we have to solve. If our denominator is zero, that means case is fail. Then we have to multiply by x and divide denominator with respect to d. Now we see case number three. Case number three is if our v of x is in the form of x raised to the power m, then for p i one upon f of d into v of x. Here v of x is x raised to the power m, so it is one upon d into x raised to the power m. Of this term, we may take any polynomial in the form of x. 
so term wise we can separate this term so this is a linear operator we can separate term wise that means ultimately we get this case here denominator is a function of d from this denominator we have to take lowest power of d common and then we have to shift that bracket into numerator that means here we get f of d raised to power minus 1 x raised to power m once we get this term in the form of 1 plus some term or 1 minus of some term then we have to use formula that is 1 minus x raised to power minus 1 is equals to 1 plus x plus x square plus x cube and so on and second formula is 1 plus x raised to power minus 1 is equals to 1 minus x plus x square minus x cube alternate plus minus and so on so after shifting this bracket into numerator we have to use this formula and for this formula we require 1 plus or 1 minus term for that we have to take lowest power of d common from this term now the case number fourth is suppose we have given function v of x in the form of e raised to power x into g of x here g of x is if any function of x that means again g of x in the form of e raised to power x or g of x in the form of polynomial or trigonometric function so for this term again we have to take pi is equals to 1 upon function of d into v of x here v of x is e raised to power ax into g of x and in this case we have to shift this e raised to power x into left hand side that means we kya kar rahe isko is operators ke outside mein nikal rahe and for that here to shift this e raised to power x into left hand side that time we have to replace d by d plus a so jaise d ko d plus a se replace kar doge to ye e raised to power x is operator ke outside nikal jayega so it is 1 upon f of d plus a into g of x now here ye again still function of d hai aur ye term kya hai any function of x so in case ye agar sin ya fir cos ke form mein to we have to use case number second if g of x is again in the form of e then we have to use case number 1 or if it is in the form of polynomial then we have to use case number 3 to is function ke upar depend rahega ki next process aapko kya karna hai now we see case number 5 similar as case number 4 suppose our pi is in the form of 1 upon f of d here x into v of x so in this case we have to take pi is equals to x 1 upon f of d v of x minus f dash of d divided by f dash of d bracket square v of x so is case mein again v of x kis tara se apke paas mein given hai us hisab se yaha pe case apply karoge same way for this term agar sin hai to we have to replace d square by minus a square e raised to power x hai to we have to replace d by a and so on now next we see the important case which is used for any function so here case number 6 is but a case tabhi applicable hoge jab ye jo 1 upon f of d hai iske agar linear factors padte hain suppose humne iske linear factors par nikal liye aur wo kuch factors is tarah se aa raha hai 1 upon d minus alpha aur ye function hai v of x for this case we have to take it is e raised to power alpha x integration of e raised to power minus alpha x v of x dx for example suppose 1 upon d minus 1 into d minus 1 or our function v of x is e raised to power x अब मुझे इस टर्म को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस केस नंबर 6 सो so, क्या करेंगे वन ये दोनों ये क्या है इट इज अ ऑपरेटर तो हम वन बाय वन ऑपरेट कर सकते हैं ये के ऊपर सो वी कैन राइट इट इज d 1 एंड हियर 1 अपॉन d 1 e raised to power x तो ये फर्स्ट ऑपरेटर अगर e के ऊपर ऑपरेट होता है तो विद दिस फार्मूला इट इज 1 अपॉन d 1 फर्स्ट आउटसाइड का टर्म एज इट इज इट इज e raised to power x integration e raised to power minus x into e raised to power x dx now see here alpha is our 1 d minus alpha so here it is a d minus 1 that means alpha is 1 that's why we are writing this term now here e raised to power ka agar addition karoge so it is e raised to power 0 
and erase to the power 0 is 1. So in the next step we get here x. So it is a 1 upon d minus 1 erase to the power x. Here it is 1. So integration of dx is x. Now again operate this operator with, with the help of this case number 6. So it is e raised to e power x integration of e raised to e power minus x or this term ke upar operate kar raha hai term. So it is e raised to e power x x dx. Again here e raised to e power term ka addition ho ke ye ho jayega 1. So simply remain raha x and we know that integration of e raised to e power x is it is e raised to e power outside as it is and here e integration of x is x square by that means iske corresponding jo pi ki value hum nikal rahe suppose it is our pi then answer pi is equals to e raised to e power x x square by 2 to is tarah se case number 6 ke help se bhi hum solve kar sakte hain instead of case number 6 aap case number 5 bhi yahan pe use kar sakte the aur ye case number jo fourth hai wo bhi hum use kar sakte hain kyunki yahan pe e raised to e power x into nothing that means kya hai e raised to e power x into 1 so yahan pe case number 6 bhi applicable hoga 5 4 as well as case number 1 case number 1 says that we have to replace d by 1 if we replace d by 1 then we get here 0 that means we have to multiply by x and divide this denominator term Again, अगर आप करते हो तो again यहाँ पे multiply by x करना पड़ेगा और again we have to take derivative of denominator term. तो ultimately आप get same answer. That means किसी question को solve करते वक्त ऐसे जरूरी नहीं कि specific कोई एक case use होगा. वहाँ पे any case apply हो सकता है. तो as per question आप cases use करो. उसमें जो case आपको easy लगता है या फिर जिससे easily solve होता है, वो case वहाँ पे use करो. इसमें case one use करोगे तो भी कोई problem नहीं है. Fourth में भी कोई problem नहीं है. Fifth and sixth. यहाँ पे चार cases के help से हम इसको solve करेंगे. और आप चारों में से कोई भी case apply करके देखो, we get same answer. So in the next lecture, we are going to discuss example one by one on this cases. Thank you. Like, share and subscribe.